안녕하세요 반입니다 네 여기는 북기튕기구 어, 토바호수에서 북기튕기까지 오는데 15시간 정도 걸렸거든요 문제는 15시간 걸린 게 문제가 아니라 슬리핑 버스가 아니라 네 그냥 관광버스를 타고 옵니다 <웃음> 그래서 진짜 허리 부서지는 줄 알았네요 와. 하여튼 네 오늘은 북키튕기를 여행을 해볼 거고 오늘 이렇게 긴 옷을 입고 나왔는데 여기가 스콜 형태로 비도 많이 내리는 편이고 일기 예보를 보니까 또 오늘도 비가 살짝 잡혀 있더라고요 북키튕기에서 제일 대표적으로 가볼 만한 곳은 잠가당이라고 큰 시계탑? 네 정중앙에 시계탑이 있는데 거기가 제일 대표적으로 가볼 만한 곳이고 시아노 협곡이라고 이렇게 또 여기 북키팅기가 높은 곳에 위치하고 있거든요 그래서 높은 곳 올라가 가지고 시아노 협곡 뷰가 어떻게 나오는지도 구경하고 그리고 2차 세계대전 때 네, 일본이 뚫어놓은 동굴이 또 하나 있거든요 거기도 한번 가보도록 하겠습니다 그래서 네 북키팅기 볼만한 곳 돌아다녀 보도록 할게요 여기는 그랩이랑 고잭 이런 게잘 되어 있어 가지고 네, 오토바이를 빌리는 것보다 그냥 오토바이 택시 불러서 가도록 하겠습니다 가보도록 할게요 출발 네 여기가 시아노 협곡입니다 협곡 뷰 죽이네요 여기 입장료가 2만 루피하고 일본 동굴이 여기 같이 묶여져서 패키지처럼 판매를 하고 있습니다 어, 여기 원숭이가 많아가지고 어, 물건 간수를 조금 잘해야 되는 조금만 더 둘러보다가 일본 동굴 구경하러 가보도록 할게요 네 여기 동굴이 로방직방이라고 불리는 일본인 동굴입니다 여기가 1942년부터 44년까지 지어졌는데 이거를 지으면서 사람들이 너무 많이 희생되니까 인도네시아인들은 동굴을 안 부르고 그냥 홀이라고 부르더라고요 현재 동굴 같은 경우에는 콘크리트 칠을 해가지고 네, 좀 보수공사를 해놓은 느낌이고 
제가 진짜 겁이 좀 없는 편인데 와제 목소리밖에 안 들리고 그 다음에 여기가 지하 49m라서 좀 서늘한 느낌도 있고 <웃음> 네, 슬쩍 무서운 느낌 네, 부키팅키 시계탑 잠가당이라고 불리는 곳입니다. 여기가 좀 광장처럼 되어 있는데 저녁 시간 아니면 주말 되면 여기가 꽉 찹니다. 우리가 한강 가듯이 여기가 꽉 차는 그런 모습을 볼수 있습니다. 그냥 여기서 음식 먹고 뭐 사진 찍고 친구들 만나고 만남의 광장 이런 느낌이라고 보시면 되고 시계탑은 네덜란드 식민지 시절에 지어졌다고 합니다. 그때 네덜란드 동인도가 여기 지배할 때 비렐미나 네, 여왕이 선물한 시계라고 하네요. 1927년에 만들어졌는데 이게 만들고 계속 재건을 복원을 하면서 처음에는 수탁 모양의 네, 풍향계를 조기 꼭대기에 달아놨다가 지금은 저렇게 네, 전통 가옥 모양 미남 카바우 전통 가옥의 모양으로 저렇게 지붕을 만들어 놨다고 합니다. 그냥 여기가 부키팅계 중심이고 사람들 만나는 곳 그렇게 보시면 될것 같습니다. 여기 바로 앞에 붕하타 궁전이 있으니까 네, 붕하타 궁전 바로 가보도록 할게요. 네, 여기 붕하타 궁전은 일반인 출입이 금지되어 있습니다. 그래서 안쪽에 잠시 영상만 찍고 나왔고 저 아래쪽으로 내려가면 모하마드 하타 그러니까 인도네시아 초대 부통령 네, 생가가 있는데 거기를 박물관으로 꾸며놨다고 합니다. 미난카와우 전쟁이 있었던 포트 드콕을 가보는 게 오늘 좀 중심이었는데 오늘이 휴무입니다, 금요일이라서. 거기가 동물원이랑 뭐 공원이랑 이렇게 엮여 있어서 딱 둘러보기 좋았던 것 같은데 네 오늘 못 가게 되었네요 그래서 내려가면서 잔장 화상그란이라고 이쁘게 좀 꾸며놓은 골목이 있으니까 거기 갔다가 네그 다음에 모하마드 하타 생가 가보도록 하겠습니다 네 여기가 잔장 파상그란이고 생각했던 거랑 어, 너무 계획 차이가 큽니다 어, 리뷰에서 봤던 거는 조금은 기대할 만 했는데 그 정도의 느낌이 아니고 한 25배 정도 구립니다 <웃음> 잘못됐어 잘못됐어 <웃음> 아... 네 그래서 그냥 바로 무하마드 하타 박물관으로 가보도록 할게요 이거는 답이 없네요 
pada tanggal 17 Agustus 1945 Ia menjadi salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia Ekonomi Indonesia Shode Butongyong, Muhammad Hatai, Senga, Mira Senga, Petuna Mezo, Huchin Senga Hatishi, Hiroke, Namgo, Pugan, Mosanjang Pajang, Hirongo, Hatin, Nangula, Hajiku, Hangulkan Charo Pugananio, Chigi Bukje, Ujora Sagranji, Shona Mira, Shona Sosunio. 네, 거의가 없으실 수는 있겠지만 북기 튕기에는 볼게 이게 답니다. 이렇게 뭐 시내에서 불만한 거 남은 거라고는 포트 득폭 정도 되는데 이게 미란카바우 전쟁 그러니까 파드리족 이슬람족이랑 비이슬람족이 전쟁을 한. <웃음> 이슬람인 파드리족이랑 비슬람족인 아다트족이 전쟁했던 미란카바우 전쟁이 여기에서 일어났고 그 중심이 코드 득콕이라는 곳인데 거기 가면 조금 더 네덜란드 동인도가 어떻게 식민지를 삼았고 수마트라 섬을 그리고 뭐 파드리족을 어떻게 도와가지고 승리를 하게 됐는지 이런 조금 역사를 더잘알수 있는 기회인데 그거는 네, 좀 아쉽네요. 여기는 뭐 아직까지 수마트라에 북기 튕기는 그냥 제가 파당을 가는 동안 잠시 들린 거점 이렇게 보시면 될것 같고 그리고 여기는 파데리 전쟁에서도 이겼을 만큼 이슬람이 주인 동네라 술도 거의 팔지 않고 그 다음에 돼지고기는 아예 먹지 않고 그리고 막 새벽 4시 되면 이제 모스크에서 경전 읽는 소리가 나오거든요 뭐 시실 때때로 모스크에서 경전 소리를 들을 수 있는 곳이 북기 튕기가 아닌가 오늘 봤던 파라노마 뷰는 진짜로 좀와 멋있다 이런 느낌이었고 제가 언제 다시 부티기를 올지는 모르겠지만 만약에 수마트라 여행을 다시 하게 된다면 한 번쯤 다시 와 보고 싶은 동네가 맞는 것 같습니다. 조금하고 되게 이쁘거든요. 여튼 이번 영상은 여기까지 하고 파당 가서 나시 파당 먹는 모습 그리고 파당에서 수마트라 바닷가 어떻게 생겼는지 구경도 좀 하고 뭐될수 있는 한 많이 돌아다녀 보는 그런 영상으로 돌아오도록 하겠습니다 이번 영상은 여기까지 할게요 안녕 끝